ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സുവോളജി രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആനിമൽ കിങ്ഡം അതിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ആദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് അണ്ടർ ടു ഹെഡിങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമട്രി അതായത് സിമട്രി അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് പദങ്ങൾ സീലൻഡ്രേറ്റ്സ് അനലിറ്റ്സ് ടീനോഫോസ് മൊലുസ്ക് അതായത് നാല് ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ സിമട്രി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് സിമട്രി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം റേഡിയൽ സിമട്രിയിലും രണ്ടെണ്ണം ബയലാറ്ററൽ സിമട്രിയിലും വരുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക റേഡിയൽ സിമട്രിയിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റെയും ടീനോഫോറയും ബയലാറ്ററൽ സിമട്രി അതായത് ബയലാറ്ററൽ സിമട്രിയിൽ വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് അനലിഡ മൊലുസ്ക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ നെയിം ദ ഫൈലം ടു വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗൻസ് ബിലോങ് നാല് ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർഗൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലം ഏതാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എ കോളർ സെൽസ് ബി കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് സി നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഡി പാരപ്പോഡിയ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ എ കോളർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കോളർ സെൽസ് സ്പോഞ്ചസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പോഞ്ചോസിയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ് സ്പോഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫൈലം പോറിഫറയാണ് അടുത്തത് ബി കോംബ് പ്ലേറ്റ് കോംബ് പ്ലേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം തന്നെ കോംബ് ജെല്ലീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് ഫൈലം ടീനോഫോറയാണ് അടുത്തത് നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം ടെൻഡക്കിൾസിൽ നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം ദേ ആർ നോൺ ആസ് നൈഡേറിയ ആൻഡ് ദ ഫൈലം ഈസ് സീലൻഡ്രേറ്റ ഓർ നൈഡേറിയ ദെൻ ഫോർത്ത് എന്താണ് നാലാമത്തെ ടേം പാരപ്പോഡിയ പാരപ്പോഡിയ ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് ലോക്കോമോഷൻ ഫോർ യൂസിങ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫൈലം അനലിഡ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പോളിപ്പൻ മെഡിസ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഫൈലം ഡാഷ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ അതായത് പോളിപ്പ് ഫോമും മെഡുസ ഫോമും കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലം ഏതാണ് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡുസയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസം എഴുതണം അപ്പോൾ പോളിപ്പ് ഫോമും മെഡുസ ഫോമും കാണുന്ന ഫൈലം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് ഫൈലം സീലൻറ്റിറേറ്റ അത് നമ്മൾ എ എന്നെഴുതിയിട്ട് ഫൈലം സീലൻറ്റിറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നൈഡേറിയ എന്നെഴുതുന്നു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോളിപ്പ് എന്താണ് ട്യൂബുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണ് സെസൈൽ ഫോം ഇവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല മെഡുസ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അംബ്രല ഷേപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ടു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് പക്ഷികളുടെ പറക്കാനുള്ള രണ്ട് അനുകൂലനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സാമിന് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ നാല് അനുകൂലനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് എഴുതാം ഇനി എല്ലാം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഫെദേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് തൂവലുകളുണ്ട് ഫോർ ലിം മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് മുൻകാലുകൾ ചിറകുകളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ നെക്ക് ആൻഡ് ഹെഡ് സ്വതന്ത്രമായി ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നെക്കും ഹെഡുമാണുള്ളത് നിമാറ്റിക് ബോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് അതായത് എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിൽ എന്തുണ്ട് സുഷിരങ്ങളുണ്ട് അത്തരം എല്ലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ഇത് പറക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീലോം എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫൈലം വിച്ച് പ്രൊസസ് ദ സീലോം എ എൻ ബി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈലം സീലോം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി അത് ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡോ സീലോമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അസീലോമാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ കാണപ്പെടുന്ന സീഡോസീലം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ഫൈലത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഫൈലം ആസ്കൽ മിന്തസ് ആണ് അസീലോമേറ്റ് സീലോം ഇല്ലാത്തൊരു ഫൈലമാണ് ആ ഫൈലം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് രണ്ട് കോളം തന്നിരിക്കുന്നു എ കോളം ബി കോളം എ കോളത്തിൽ ഏതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന
അടുത്ത ചോദ്യം ബേസ് ഓൺ ദി ഗിവൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദീസ് ബിലോ ആനിമൽസ് ബിലോങ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അത് ഏത് ക്ലാസ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുള്ള ജീവികൾ ഏതാണ് അടുത്തത് ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ കോർണിഫൈഡ് സ്കിൻ ശരീരം കട്ടിയുള്ള സ്കെയിൽസ് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഫോർലംബീസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് വിങ്സ് മുൻകാലുകൾ ചിറകുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ട് അത് വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ഏതാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മമേലിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സസ്തനികൾ അല്ലേ അടുത്തത് ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ കോർണിഫൈഡ് സ്കിൻ കട്ടിയുള്ള ചിതമ്പൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് റെപ്റ്റീലിയ ദെൻ ഫോർലംബീസ് മോഡിഫൈഡ് എ സ്വിങ്സ് മുൻകാലുകൾ ചിറകുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എവ്സ് ബേർഡ്സ് ആണ് ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ ഉഭയജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഫീബിയയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ നെയിം ഓഫ് സെർട്ടൻ ആനിമൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദ ഫൈലം ഓഫ് ഈച്ച് ആനിമൽ അതായത് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിൽ സാമ്പിളായിട്ട് നാല് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മിക്കവാറും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫൈലത്തിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളുകളൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കടന്നു പോകണം ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ എക്സാമ്പിൾ മാറി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈലം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ തന്നത് എ സൈക്കൺ ബി ടേപ്പുവേം സി ഹൈഡ്ര ഡി അസ്കാരിസ് എളുപ്പമാണ് എ സൈക്കൺ ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം പോറിഫറ ബി ടേപ്പുവം ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് സി ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു സീലൻഡ്രേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നൈഡേറിയ എന്നെഴുതാം ഡി ആസ്കാരിസ് ആസ്കാരിസ് കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതൊരു ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വെട്ടിബ്രേറ്റയുടെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷനായിട്ട് അനാത്ത എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ എന്താന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അനാത്തയിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് അതാണ് ബി പിന്നെ ആ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ പിസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി കാണിച്ചിട്ടില്ല പിസസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കോണ്ടിസ്തൈസ് എന്ന് കാണിച്ചു ഡി കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ സിയിൽ വരുന്ന നാല് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആറെണ്ണമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആറെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും അരമാർക്ക് വീതമായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എ ഒന്ന് ഡിവിഷൻ അനാത്ത അപ്പോൾ എ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാഠം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് മാറി മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ല ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ അതായത് താടിയിലുള്ളത് ആണല്ലോ അനാത്ത താടിയിലില്ലാത്തത് അനാത്തയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒറ്റ ക്ലാസ്സേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതാണ് ബി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വരിക സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റയിലെ പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സൂപ്പർ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എന്താ വരിക നാലുകാലുള്ള ടെട്രാപോഡ ഓക്കെ ഇനി പിസസ്സിലെ ഒരു ക്ലാസ് തരുണാസ്തി മത്സ്യത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിസ്തൈസ് അപ്പോൾ ഡി വരുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഓസ്റ്റിസ്തൈസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ടെട്രാ ടെട്രാപോഡയിലെ രണ്ട് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ മാമൽസ് തന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറി ഇ എം എഫും മാറി മാറി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല മാർക്ക് കിട്ടും ആഫിബിയ എവ്സ് അതാണ് വരേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ എ ഏതാണ് ബി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ദി ക്ലാസ് ഏതാണ് കോൺട്രിസ്തായ്സ് ബി ഏതാണ് ഓസ്റ്റിസ്തായ്സ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതുക ഇനി രണ്ട് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട്
ഓക്കെ അതുപോലെ സ്കെയിൽ ചിദംബലിന് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷാർക്കിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ചിദംബല് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിലാണ് പി എൽ എ സി ഒ ഐ ഡി ഇവിടെ ഓസിസ് സൈസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിദംബല് എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെഴുതാം അടുത്തത് നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം നെയിം ദ പാർട്ട് ലാബൽഡ് എ ദെൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫൈലം അങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ഫൈലം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫൈലം കോഡേറ്റ ഓക്കെ നെയിം ദ പാർട്ട് ലാബൽഡ് എ എ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഏതാണ് നെവ് കോഡാണ് ഡോസൽ ട്യൂബുലാർ നെവ് കോഡ് അതായത് കോഡേറ്റയുടെ പുറകു വശത്ത് മുതുകു വശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ട്യൂബുലാർ നെവ് കോഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് രണ്ട് ഡോസൽ ട്യൂബുല നെവ് കോഡ് മൂന്ന് ഫാരിൻജിയൽ ഗിൽസ്ലിക്സ് അതായത് ഫാരിൻസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ശകുലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഗിൽസ്ലിക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ നീ അടുത്തത് നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഓർഗാനിസം ദെൻ എന്താണ് അതിലെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം നെയിം ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ് വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ആൻഡ് മെൻഷൻ എനി ടു സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് എളുപ്പാണല്ലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എഴുതും കടൽ കുതിര അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് നെയിം ദ ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു ഓസ്റ്റിസ്തായിസ് മെൻഷൻ ഇനി ടു സാരിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിസ്തൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബോണി എൻഡോസ്കലറ്റൻ മുള്ളുള്ളവയാണ് എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻറ്റ് എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് ഓപ്പർകുലം പ്രസൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുള്ള കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതിന് വരും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാഠമാണിത് ഇതിലെ എല്ലാ പോയിൻസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത പാഠം അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിവിധ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്